அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நஸ்ரீன்ஸ் ஹெல்த்தி அண்ட் டேஸ்டி ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நான் நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப டேஸ்டியான சிக்கன் ஷவர்மா எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி ஷவர்மாக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த அரபிக் குப்பூஸ் நம்ம வீட்டில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எந்த குப்பூஸ் நம்ம வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக இதுக்கு நம்ம மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பவுலில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஈஸ்ட் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் இது கூட கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டரும் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம் ஒரு பவுலில் டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் மைதா எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி எம்எல் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆலிவ் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் நார்மல் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூட கொஞ்சம் வாட்டர் நம்ம ஆல்ரெடி ஆக்டிவேட் பண்ண அந்த ஈஸ்ட் மிக்சரையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு இதை பிசைஞ்சு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபைனலாக கொஞ்சம் ஆயில் மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை கவர் பண்ணிக்கலாம் இதை ஒன் ஹவர் அப்படியே விட்டுடலாம் இந்த சிக்கன் ஷவர்மா செய்கிறதுக்கு நான் போன்லெஸ் சிக்கன் ஒன் கேஜி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த சிக்கனை நம்ம மேரினேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த ஷவர்மாவுக்கு மசாலா ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு மாதிரி ஆட் பண்ணுவாங்க எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் இதில் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் டூ டேபிள் ஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் டூ டேபிள் ஸ்பூன் பேப்ரிகா பவுடர் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் பார்பிக்யூ சீஸ்னிங் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் அப்புறம் ஆயில் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த பார்பிக்யூ சீஸ்னிங் அண்ட் பேப்ரிகா பவுடர் வந்து ஆப்ஷனல் தான் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் கரம் மசாலா யூஸ் பண்ணி மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சிக்கனை நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த சிக்கன் ஷவர்மாவுக்கு கொஞ்சம் புளிப்பு டேஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வினிகர் இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மல் லெமன் ஜூஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த சிக்கன் நல்லா மேரினேட் ஆகிருக்கு இது ஒரு பேனில் நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேனில் கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க என்ன சூடானதோ நம்ம மேரினேட் பண்ண சிக்கன் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நிறைய ஆயில் ஆட் பண்ண தேவையில்லை இது ஜஸ்ட்டு ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணால் போதும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் சிக்கன் நல்லா ஈவனாக குக் ஆகும் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் இந்த சிக்கனை நம்ம கவர் பண்ணி குக் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் கழித்து திறந்து பார்க்கும் போது சிக்கன் செவன்ட்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் குக் ஆகிருக்கு இதில் இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட் ஃபுல்லும் ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபுல்லும் ட்ரை ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த குப்பூஸ் மாவு நல்லா டபுள் த குவான்டிட்டியாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு நல்லா மாவு பொங்கி கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இப்போ இந்த மாவை கவுண்டர் டாப்லேயே வச்சு ரோல் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம இந்த குப்பூஸ் எவ்வளோ தின்னாக ரோல் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு சாஃப்டாக கிடைக்கும் அதனால் நம்ம வீட்டு கிச்சனே நம்ம கவுண்டர் டாப்பை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரோல் பண்ணிவிட்டு அதில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு குப்பூஸ் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ இதை ஈவனாக கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருந்த மாவு எல்லாத்தையும் நம்ம தின்னாக ரோல் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரோல் பண்ணும்போது மாவு ஸ்டிக்கியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் மைதா மாவு ஆட் பண்ணி ரோல் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா தின்னாக ரோல் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் நான் தின்னாக ரோல் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ எல்லா மாவும் நல்லா தின்னாக ரோல் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை உடனே நம்ம குக் பண்ணி விடக்கூடாது இது ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நம்ம அப்படியே விடணும் இதில் ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதால இது நல்லா ரைஸ் ஆகி வரணும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம குக் பண்ணோம்னா குப்பூஸ் நமக்கு நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகும் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் கழித்து மாவு நல்லா ரைஸ் ஆனதும் நம்ம இந்த குப்பூஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க பேன் நல்லா சூடாக இருக்கணும் நம்ம தின்னாக ரோல் பண்ணி வச்சுருந்த குப்பூஸை இந்த தவால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க குப்பூஸ் மாவு நல்லா கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது இது நல்லா பூரி மாதிரி நல்லா புஸ்ஸுன்னு உப்பி வருது இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நமக்கு குப்பூஸ் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு சைடும் நம்ம திருப்பி விட்டு இதே ம
இப்போ எல்லா குப்பூஸும் ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு இது ஒரு கிரில் ஸ்டாண்ட் மேலே வச்சு ஆற வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் நம்ம குப்பூஸ் நல்லா ஆறி இருக்கும் இது நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் நம்ம வேணும்னா இதை ஸ்டோர் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ சிக்கன் ஷவர்மா எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் சிக்கன் ஷவர்மாவுக்கு உங்களுக்கு விருப்பமான சாஸ் எது வேணும்னாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் தஹினி சாஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கார்லிக் சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது உங்களுடைய விஷ் நான் இன்னைக்கு கார்லிக் சாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தஹினி சாஸோட ரெசிபி இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் அட்டாச் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த கார்லிக் சாஸோட ரெசிபி வேணும்னா அதோடைய லிங்க் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அட்டாச் பண்ணுறேன் வேணும்னா போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இதில் உங்களுக்கு விருப்பமான சாலட்ஸ் எது வேணும்னாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரிஜினல் லெப்னிஷ் சாண்ட்விச்சில் பிக்கல்ட் ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க அதனால் நான் ஹேலப்பினோ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண அந்த சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட லெட்யூஸ் அப்புறம் குக்குமரும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த சலாட் பிடிக்குமோ அந்த சலாட் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம டைட்டாக ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டால் நமக்கு ஷவர்மா ரெடி ஆகிடும் இதே மாதிரி இன்னொரு குப்பூஸ்லையும் கொஞ்சம் கார்லிக் சாஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சாலட்ஸ் அப்புறம் சிக்கன் எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணி டைட்டாக ரோல் பண்ணிக்க வேண்டியதான் அவ்வளோதான் ரொம்ப டேஸ்டியான ஹோம்மேட் சிக்கன் ஷவர்மா ரெடி ஆகிடுச்சு கடையில் வாங்கி சாப்பிட்டதை விட இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு நீங்களும் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் வீட்லே ஷவர்மா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது கஷ்டமான விஷயமே இல்லை உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 